Amen. 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 Shall we arise up in the presence of the Lord? Amen. Amen. 
Can you take a moment to just center yourself in the presence of God? The presence of the Lord is always here. The Bible says if two or three people are gathered in my name, I'm there. So all you need to do is open your heart out. Just open your heart out. Feel His presence. Know He's there. Feel His presence. Can you take a moment just to forget everything? Because it's only when you're focused on Him that can you, you can see the ways of God, that He can see His hand and see His presence upon your life. So just keep your eyes closed and talk to Him right now. Talk to Him right now. Take a moment, take a moment to center them. Father, we give you the glory and the honor this morning. As we come into your presence, I just pray that you help us to open our hearts out and pour it out in your presence and feel us being filled with your Spirit of God. Give you all the glory and honor. In Jesus' name. For your glory, I will do anything. Just to see you, to behold you as my King, for your glory. Just to see you, yeah. to behold you as my King, for your glory. For your glory. Oh, do I? 
your side Lord please hear my heart's cry I'm desperately waiting to be where you are across the hardest desert I'll travel near or far for your glory I will do anything just to seize you to behold you as my for your glory for your glory I will do I will do anything just to see destinies of father we give you all the glory and honor God's people said amen 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 shall we give God the glory 
Hallelujah. Hallelujah. All right, before we get ready to praise God, can you just go out and just greet someone? Greet someone, welcome them into the house of the Lord. If you see someone new, welcome them into the house of the Lord. All right. <laughs> Hallelujah. God calls us into a kind of adventure, a new relationship with Him. And that's what we're going to sing today. It's a new song. It's called You Make Me Brave. Let's go for it. Into the rain, you make me 
crashes over me, crashes over me, for you are for us, you are not against us, champion of heaven, you made a way for all to enter, wave after wave. Stop by. 
holds up a sleeve He ain't just putting up the rears Our God is an awesome God There is thunder in His footsteps and lightning in His fears Our God is an awesome God Well, the law wasn't joking when He kicked Him out of it and It wasn't for the reason that He shed His blood His freedom is coming, so you better be believing Our God is an awesome God Sing it out, God! God is an awesome God. He reigns from heaven above. He is all power. Love our God is an awesome God. Lift your voice, our God. He's an awesome God. He reigns from heaven above. He is all power. Love our God is an awesome God. Rolls up his sleeves, he ain't just putting up the rear. Our God is an awesome God. There is thunder in his footsteps, lightning in his fist. Our God is an awesome God. Well, the law was a joke, and when it kicked him out of it, and it wasn't for no reason that he shed his blood. His rhythm is coming, so you better be believing. Our God is an awesome God. Sing it, our God. He's an awesome God He reigns from heaven over With His own power and power Love our God He's an awesome God Lift your word our God He's an awesome God He reigns from heaven over With His own power and power Love our God He's an awesome God Our God He's an awesome God He's an awesome God Church, lift your voice, our God. Come on, He's an awesome God. He reigns from heaven over with me. Storm power and love. Just the church, our God. Come on, from every tribe, every nation, every tongue, the praise the Almighty God. Come on. Our God, our God, He's an 
Come on, lift us up, lift him up. Stump out and love I got. Let's do he ran. He ran, yes, he ran. He ran, Jehovah ran. He ran, yes, he ran. Come on, come on, come on. He ran to hope away. One more time, our God. Our God, come on. He's an awesome. Lift your voice and sing it out to him. From heaven above with wisdom. And love our God is an awesome. Yeah. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom. Come on. Yeshua Hamashiach. He 
Jesus of Christ. You deserve, you deserve. Shame, hey, hey. Yahushua, Amashia. Come on, come on. You deserve, you deserve. I pray. You deserve, you deserve. You deserve, you deserve. I pray. You deserve, you deserve. You deserve, I pray. You deserve, you deserve. You deserve, I pray. You deserve. Sing it one more time. You deserve, you deserve, you deserve. We give it all to you. All to you. You deserve. He reigns. Yes, he reigns. He reigns. Yes, he reigns. He reigns, Jehovah reigns. He reigns, yes, he reigns. He reigns, Jehovah reigns. Give him the glory, give him the glory. Give him all that you've got to praise. All that you gotta praise, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, we worship you, Lord Jesus. Yeah, we give it all to you. Mm. Everything that we have, we pour it out in your prayers. Lord, we are nothing without. Everything within, yeah. Oh, yes, we give it all to you. We give you all the glory. Yeah. 
up together when we sing that part we give you all all the glory when you mean what you sing your experience is different Lord we give you all the glory every cell every fiber every telomere in our body father we give it all to you everything rises in worship to you everything rises in worship the Bible says out of the mouths of babes will have perfect praise let everything that has breath worship him. Can we do that together? Together, together. We're going to sing that together. But we lift our voice up, lift our hearts up. When we sing, we give you all, all of it, Lord. Lick his country. Behold, a fall her shit. We're going to do that together right now. Hallelujah. We give you together, together, together. Glory. We just the church, just the church. You are worthy. You are worthy. Just the church, we give you all. We give all. All. Glory. Yeah. We worship you, our Lord. You are worthy. Worthy to be. Let's do it one more time. We give you all. Hallelujah, 
Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. church sing it one more time Worship him. Can you worship him in your own way? In the way that you're comfortable in. There is no right way and wrong way to talk to God. Tell him. Just stay focused on him. When you meditate upon the greatness of God, you would know what you're missing. Just forget everything and just meditate upon the greatness of God right now. The greatness. Let that overwhelm you. Let that come all over you right now. Who are we, O Lord, that you're mindful of us? But yet you send your son not to condemn the world but to give your life for the world that all those who believe in you might be saved. That's what your word says. You did not come to condemn the world. You came to save them, O Lord. Give us a revelation of that as you wish. Can you take a moment just to talk to God in your own way right now? In your own way, can you just talk to him? Commune with him right now. Commune with him right now. Let's be in worship for some more time. Ayons toujours l'attitude de l'adoration. Church, go beyond the song. Allons au-delà des chants. The songs are just meant to set us up for worship. Les chants nous accompagnent dans notre adoration. But let the song come out of your heart. Mais laisse que ces chants proviennent de ton cœur. Over all your experiences with God Himself. Par dessus tout, c'est ton esprit qui est censé être connecté. Lift up your hands and your voices and say, God, I worship you. Élève tes mains et ton cœur vers le Seigneur et dis-lui, Seigneur, je t'adore. For you are good in my life. Parce que tu es bon dans ma vie. You are good in my life. Parce que tu es bon dans ma vie. Over every trial, I know that you are with me. Au travers de toutes les, les, les troubles, je sais que tu es avec moi. In every temptation, I know that you are with me. Dans toutes les tentations, je sais que tu es avec moi. Can you lift up your hands and worship Est-ce him today? Est-ce que tu peux élever tes mains et adorer le Seigneur? It does not matter what the music is. Ça n'a rien à faire avec la musique. It does not matter what the songs are. Ça n'a rien à faire avec le chant. Can your heart worship God today? Est-ce que seul ton cœur peut adorer le Seigneur ce matin? And say, God, you are worthy. Et dire, Seigneur, tu es digne. Lord, you reign in my life. Seigneur, tu règnes dans ma vie. You are worthy, Father. Tu es digne, Père. Of all my worship. De toutes mes adorations. Nothing that I can say will satisfy, Lord. Il n'y a rien que je puisse dire pour te satisfaire. All the words that I have. Tous les mots que j'ai. I cannot express enough. Je peux seulement les, les dire. Father God, how good you are. Combien tu es bon. How great you are in my life. Combien tu es grand dans ma vie. 
Lord, reign in my life, Lord. Règne encore dans ma vie, Père. Lord, reign in my life. Seigneur Jésus, règne dans ma vie. You know, church, it does not matter. Vous savez, ça n'a rien à faire. It does not matter what your financial bank balance is. Ça importe peu ta finance. It does not matter the clothes that you wear. Ça n'a rien à faire avec l'accoutrement que tu as. Your education does not matter. Tes éducations ne vaut rien. Your good looks don't matter. Ton apparence ne vaut rien. Your business acumen does not matter. Tes affaires aussi ne vaut rien. How well you sing does not matter. Ça n'a rien à faire avec combien tu sais chanter. Your eloquence does not matter. Ton élégance n'a rien à faire ici. The only thing that matters. L'unique chose qui importe plus. Is that do you have Jesus in you? C'est la présence de Jésus dans ta vie. Because if you have Him in you, car si tu as la présence de Jésus dans ta vie, you don't need anything else. Tu n'as plus rien d'autre. To come up in life. To come up in life. De vivre dans la vie. You don't need anything else. Tu n'as tu n'as besoin de rien d'autre. To walk the right path. Pour marcher sur le bon pas. You don't need to be man pleasers. Tu n'es pas, tu n'as pas besoin de plaire aux autres. You only need to bow your knees. Tu n'as besoin seulement que de te prosterner. And please the Most High. Et plaire au Seigneur. You don't need to please your bosses. Tu n'as pas besoin de plaire tes tombos. Work as though you are working for the Most High. Travaille comme si tu travaillais pour celui qui est assis sur le trône. And the word says that promotion comes from the Lord. Et la Bible dit que la promotion provient de l'Éternel. Prosperity comes from the Lord. La prospérité provient de l'Éternel. And humble yourself in God's eyes. Humilie-toi dans la présence du Seigneur. And he will lift your head. Et il va te lever. He is the lifter of your head. Il est celui qui élève ta tête. And that's why we believe that if God is for us, voilà pourquoi nous croyons qu'il est avec Who can be against us? Voilà pourquoi nous croyons que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? And so we say, Lord, reign in my life. Ainsi nous chantons, Seigneur, règne dans ma vie. Let everything that has taken its position above you Laisse come beneath your authority. Qui devrait prendre ta place dans ma vie soit au sous ton autorité. Come within your dominion. Soit sous ton ta domination. Lord, every thought I bring it. Under your authority. Seigneur, toutes mes pensées, je le tiens captive. In line dans ton with your word. Que ça soit en ligne avec ta parole. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Lord, I give you glory today. Seigneur, je te donne la gloire ce matin. Lord, reign in our lives. Règne dans nos vies, Père. Lord, be the most high in our lives. Seigneur, tu es le plus élevé dans nos vies. Lord, we surrender ourselves. Nous nous donnons encore à toi. We humble ourselves before you. Nous nous humilions encore dans ta présence. For every time that we have given our abilities, pour tous more, ces moments où nous avons compté sur nos capacités, our abilities more prevalence than you. Pour tous ces moments où nous nous sommes confiés sur nous-mêmes. And we've done things in our efforts than depend on you. Au lieu de nous focaliser sur toi. Lord, we surrender and humble ourselves today. Nous nous humilions encore ce matin, Reign Seigneur. in our lives, Master. Reign encore dans nos vies. We thank you for your presence, Master. Merci pour ta présence en ces lieux. We thank you for your Holy Spirit is here with us. Merci pour ton esprit au milieu de nous. Holy Spirit, have your way in, your, in this place. Saint Esprit de Dieu, agis encore au milieu have de nous. Have your way in our lives. Agis dans nos vies. In this service, have your way. Dans ces cultes, agis encore. As the preacher preaches, Master. Alors que le, le, le prédicateur va prêcher. Holy Spirit, I pray that it will be your words, Master. Saint Esprit, nous te prions de ce que tu parles. That you will speak to us from the throne, Master. C'est que tu nous parles de du trône. Father, may you increase and may we decrease, Master Lord Jesus. Et augmente nous encore la soif de toi. We surrender everything unto you, Lord. Nous te donnons tout, Seigneur. We give you glory, honor, and praise. Que soit l'honneur, la gloire et la louange. And the people of God said, Amen. 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 Can you do better than that, church? Est-ce que vous pouvez bien faire que cela?
You are not clapping for man, you're clapping for God. Tu le fais pas pour un homme mais pour Dieu. Amen. I request you to keep standing for a few more minutes. Je vous prie de rester debout pour un instant. As we speak the word of God. Alors que nous allons déclarer la parole As de we Dieu. declare the word of God. Alors qu'on va déclarer la parole de Dieu. our lives. Dans nos vies. And help our mind. Et aider nos pensées. In aligning itself. C'est que cela soit en ligne. To what God teaches us. Avec ce que le Seigneur nous a enseigné. Amen. Amen. Can you repeat after me? Est-ce que tu peux le répéter après No moi? weapon formed against me shall prosper. For my righteousness is of the Lord. But whatever I do will prosper. For I am like a tree that is planted by the rivers of water. Christ has redeemed me from the curse of the law. Therefore I forbid any sickness or any disease to come upon my body. Every disease germ and every virus that touches my body dies instantly in the name of Jesus. Christ has redeemed me from poverty. Christ has redeemed me from sickness. Christ has redeemed me from spiritual death. For poverty, he has given me wealth. For sickness, he has given me health. And for death, he has given me eternal life. The blessing of the Lord, it make it rich. And he adds no sorrow with it. It is true unto me, according to the word of God, the Lord will perfect that which concerneth me. In all my ways, I will acknowledge him and he directs my path. The spirit of truth abides in me and he teaches me all things and he guides me into all truths. Therefore, I confess that I have perfect knowledge of every situation and every circumstance that I come up against. For I have the wisdom of God. I let the peace of God rule in my heart and I refuse to worry about anything. I will not let the word of God depart from before my eyes. For it is life to me. For I have found it It is health and healing to all my flesh. God is on my side. Can you believe that, church? Est-ce que tu peux le croire, si God is on my side. God is in me now. Who can be against me? He has given unto me all things that pertain to this life and godliness. Therefore, I am a partaker of his divine nature. Amen. Can you give the Lord a clap offering? And before you're seated, can you just reach out to Avant someone you've not respirer, met before and say, welcome in the house of God. Et lui dire, bienvenue dans la maison de Dieu. You can move out of your chairs, no problem. Veux vous déplacer, pas de problème. Amen. Are we happy to be in the house of God today? Est-ce que nous sommes contents d'être dans la maison de Dieu ce matin? Amen, it's a Amen. blessing. C'est une bénédiction. Before we go into the announcements, do Avant. we have any first timers in Zion today? Avant de passer au Anyone who has come for the first time, can you please raise your hands? Il y a quelqu'un ici pour la première fois, si vous êtes là pour la première fois, élevez simplement votre main. Can you welcome them in the name of Jesus? Est-ce que nous pouvons les accueillir? Come on church, you can do better than that. Can you please raise your hands so that our ushers can find you and they'll give you a form. We request you to fill it and give it back to us so that we can connect with you. On va vous donner un formulaire, remplissez cela et remettez. Amen. Amen. I would like to call my brother Christian to make an important announcement, announcement and then we'll go ahead with that. Christian, de donner un communiqué très important. Well, uh, I greet you all in Jesus' name. Je vous salue tous dans la maison de, dans le nom de Jésus. So I'd like to use this opportunity to extend my appreciation to the entire leadership of this church. 
Je voudrais aussi élargir mes, cette responsabilité en, pour, en remerciant le responsable de cette église. They've been announcing different activities that happen during the week. On vous a annoncé les différentes activités qui vont se passer cette semaine. So this is to remind you uh, of what happened every Tuesday. Ceci est pour vous rappeler de ce qui va commencer à se passer chaque mardi. You, that happens. Ce qui se passe déjà chaque mardi. You all know what it is. Vous tous vous connaissez ce quoi. This is our youth service or youth gathering. C'est pour la rencontre de tous les jeunes de l'église. So it's a great time that we spend in the presence of God, we as a youth of this church. Alors c'est un moment très important que nous en tant que jeunes de cette église nous passons dans la présence de Dieu. So there are actually different activities that used to happen on that particular day. Et pendant ces jours, il y a différentes activités qui se déroulent. And Uh, during the moment we actually spend time in prayer worship au moment où nous passons du temps dans l'adoration et la, la prière not only that we also spend great time in teaching pas seulement cela nous passons aussi du temps dans l'enseignement but since we have also to freshen up our minds comme nous voulons aussi nous divertir we spend time you know uh, we play some games nous prenons aussi le temps pour jouer différents jeux So as you know we are as youth we are at a very critical and important time of our lives. Comme vous le savez que nous en tant que jeunes nous passons nous sommes à un état critique de nos vies. And this gathering has been called why ETS. Why? This is the title of this uh, gathering why ETS. YETS. Okay, le 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 titre de 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 ces réunions s'appelle Y which which stands for youth empowered to succeed. Ce qui veut dire que le la l'approvisionnement de jeunes pour réussir. You know for you to succeed it's sometimes important to be exposed to certain teachings or certain connection. Quand vous le savez pour que vous vous réussissiez de fois il vous est demandé de pouvoir d'être exposé à différents enseignements. That's why we we started talking about uh, a very important topic which is about relationship. Voilà pourquoi nous avons commencé ces instants en parlant d'un sujet très important qui concerne les relations amoureuses. Like I said, we are at a very important time of our life, so at times we are, we are called to make serious decisions when it comes to our relationship. Comme nous, je vous l'ai dit tantôt que nous sommes déjà à un état où nous devons faire les choix en ce qui concerne les choix amoureux. So that's why uh, our pastor, I mean, our pastor, Pastor Stephen, has started that teaching about relationship. C'est pourquoi le pasteur Stephen a commencé ce, ce, ce thème. So I invite whoever feels young. Alors je vais inviter toute personne qui se sent encore jeune. To make your time to be a part of that, uh, actually to be a part of that moment. De prendre part à ces moments. There is no limitation when it comes to age. Like I said, whoever feels young, let him come. Il n'y a pas de limite en ce qui en matière d'âge. Je suis vous sentez que vous êtes jeune. You know, uh, it's very useful. It's very helpful, and most of all, it's you know, like we said, you turn part. Whoever wants to succeed, if you want to succeed, it's very important for you, especially for the youngsters of this church. To make your time for that. Ces moments sont très importants et, et aussi très utiles. Comme vous, je vous l'ai dit, que si vous voulez réussir dans vos vies, il, voulait, il vous est aussi demandé de pouvoir être exposé aux différents enseignements. There Il y aura des choses certainement dans la vie que tu ne pourras pas apprendre par toi-même euh, euh, seulement si, si quelqu'un d'autre te les apprend. So we uh, gather every Tuesday from 6:30 p.m. Alors ceci se passe chaque mardi à partir de 18h30. And it goes till 8 or 8 p.m. Et nous allons jusqu'à 20h. So I, urge, I, I say it again I urge whoever feels young to be there or to make your time to actually attend that service. Je le répète encore ceci j'encourage toute personne qui se sent encore jeune de pouvoir Prendre part à ces événements. God bless you, thank you. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. How many of you feel that age is just a number? Combien pense que l'âge c'est seulement le nombre? Amen. Amen. So that's why we are not putting, a, you know, an age limit for this youth gathering. C'est pourquoi il n'y a pas de limite d'âge. So that's why my brother Christian said, if you feel young. C'est que mon frère qui s'en a dit si vous vous sentez encore jeune, please make time and come. S'il vous plaît, venez. 
because it's not going to be just like you know a normal a normal service parce que ça ne sera pas comme un culte normal it's going to be interactive ça sera euh, réciproque we will listen to others on va écouter les autres parler different viewpoints les différents points de vue and have a wholesome discussion et nous aurons aussi les discussions en groupe in line with the word of god qui concorde avec la parole de dieu that what is the direction that we need to take que quelle direction nous devons prendre as youth in our lives en tant que jeunes dans nos vies amen amen so i encourage all of you alors nous vous encourageons tous to please come de venir make time and come épargnez du temps et venez Keep aside your appointments for some time. Mais de côté tes rendez-vous. And be a part of this. Et prends part à ce, à ce moment. Also on Wednesday. Aussi chaque mercredi. At 6:30 p.m. À partir de 18 h We have the church Bible study. Nous avons notre étude biblique. In a similar fashion. Dans la même manière. I urge you. Je vous encourage aussi. To please make time and come for this. Pouvoir épargner du temps et venir. You know we are going through a time. Comme vous le savez, nous traversons des moments where if you ask the average Christian ou si tu demandes un chrétien normal what he believes in en quoi est-ce qu'il croit and why he believes in et pourquoi il croit en ces choses 90% of them would not be able to tell you. 90% de personnes ne seront pas en mesure de vous donner des, des réponses exactes. And the world is getting to a place et le monde est en train de, de, de se déplacer where à un endroit, your Christianity will be on question. Ta, ta chrétienté sera questionnée. So I urge you to please come. Alors je vous encourage certainement à venir. As we discuss and teach. Alors que nous allons discuter ensemble et vous enseigner. On the doctrines. Sur les doctrines. On the beliefs of the church. Sur les, les, les croyances de l'Église. And again aligning them to the Word of God. Et concordant cela selon la parole de Dieu. So please make time and come at 6:30 p.m. Alors, on Wednesday. Alors s'il vous plaît, venez chaque Mercredi à partir des 18 heures. This will also go to about 8, 8:30. Nous irons aussi jusqu'à 20 heures. On Saturday, et le samedi, we have our church fast and prayer. Sorry, sorry. Okay, uh, the entire of February, tout le mois de février, uh, the service timing is that we'll have just one service. Nous, 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 nous n'aurons qu'un seul culte. At 10:30 a.m. Il va commencer à 10h30. So please tell your friends. Alors s'il vous plaît, parlez à vos amis. Who've not been coming for some time maybe. Qui ne sont pas peut-être au courant. That we are having one single service. Que nous, n'a, nous n'avons qu'un seul culte. And it'll continue for all February. Et cela sera le même jusqu'au tout le mois de février. All right. Now another very important announcement. Un autre communiqué très important. Uh, this is non-spiritual. Ceci n'est pas trop spirituel. All of you who are interested in being part of the church football team. Toute personne qui est impliqué dans l'équipe de football de l'église. Both men and women. Que vous soyez homme ou femme. How many of you all play football? Combien savent jouer au football? Africans? Indians? Les Indiens? So if you're up interested in being a part of the church football team. Si vous voulez prendre part à l'équipe de football de l'église. You know we've got so many talented people here. Comme vous le savez, on a beaucoup de personnes talentueuses. We would like to form a couple of teams. On va former des de, de équipes. So that when there are tournaments coming up in the city, de telle sorte que au moment où il y aura le tournoi dans la ville, we would like to take part and send and uh, send our representatives from here. Et nous, nous envoyons aussi les gens qui vont nous représenter. So if you're interested, please stay back Alors after si the service. Alors si vous êtes intéressé à cela, s'il vous plaît, restez après le culte. And meet brother Yvonne et rencontrer le frère Yvon and brother Jose at the back. Et aussi le frère Joseph. So you can see them. Meet brother Yvonne and Jose. Mm. Uh, for all the Congolese uh, members in the church, pour tous les amis congolais de cette église, you are requested to stay back after the service. On vous prie de rester après le culte. Those were the announcements for the week. Voilà donc les communiqués pour la We semaine. We now go into, wash, uh, into offering. On va passer aux offrandes. I request you to come up je vous and, prie d'avancer and put in your offering et d'offrir votre offrande God, à Dieu. Not as an obligation, pas comme si c'était une obligation, but out of love for, for what He has done for you, mais poussé par l'amour de tout ce que le Seigneur a fait pour toi, in your life. et de ce qui il est dans ta vie. Amen. Amen. Over to the worship. Amen. Amen. Amen.
Can we stand and celebrate our God? Amen. There's no one like Jehovah. Amen, amen. Amen. Alors que nous allons nous asseoir, nous allons fléchir nos têtes en prière. Father, I just want to thank you this morning. Père, merci pour ce matin. Even as we are here in this place. Parce que nous sommes là en ce lieu. I thank you, Lord, for what you are doing in our lives. Merci pour ce que tu es en train de faire dans nos vies. We thank you in the time of our praise and of our, and our worship. Merci pour le moment d'adoration et de louange. We thank you the time of our giving. 
Père, que tu sois honoré et glorifié. Alors que nous sommes dans ta présence, nous prions que tu parles dans nos vies. Laisse que ta parole sorte sans être empêchée. Parle aux vies et confirme ta parole dans nos vies. Te donnons encore le contrôle pour tout ce que tu veux dire et faire. And may you receive the glory. Est-ce que tu ressens la gloire? And all God's people said. Et nous disons Amen. Amen. Once again, it's a privilege and an honor to be with you this morning. C'est encore une fois un honneur et un privilège d'être avec vous ce matin. For all our family and friends. Pour nos frères et nos familles. For those that are joining us for the first time, we welcome you. Pour ceux qui sont là pour la première fois, nous vous disons bienvenue. For those that are joining us around the world, we welcome you. Pour ceux qui nous suivent en ligne, nous vous disons aussi bienvenue. And I pray that today will be a blessing in your life. Je prie que vous soyez bénis aujourd'hui. Is God good? Est-ce que Dieu est bon? God is so good. Dieu est très bon. Today I want to talk to you on a subject. Aujourd'hui, je voudrais vous parler euh, d'un sujet. Uh, which I feel is the second most important truth that you as a Christian need to know and understand. Je sens que c'est la deuxième vérité importante que nous en tant que chrétiens doivent comprendre. Can we increase the volume on the on the monitor? Thank you. Amen. Amen. The, why, the reason why I say second most important truth pourquoi je dis que c'est la deuxième euh, vérité importante Because this truth is also going to affect the very way that you react in life. Parce que cette vérité va aussi affecter la manière dont tu réagis dans ta vie. Amen. Amen. Your view of God ta, la vue que tu as de Dieu will determine your view of life. Va déterminer la vue que tu auras euh, pour ta vie. Or ou Your view of life ou la, la vue que tu as sur ta vie will determine your view of God. déterminera la vue que tu auras pour Dieu. There are only these two schools. Il n'y a que ces deux enseignements. Your view of God will determine the view, your view of life. La vue que tu as de Dieu déterminera la vue que tu auras pour ta vie. Or your view of life will determine your view of God. Ou la vue que tu as de ta vie déterminera celle que tu auras sur Dieu. Is your reference point in life based on how you see your situation? Est-ce que ton point de référence est basé sur comment tu vois ta situation? Or is your reference point in life based on how you see God? Ou le point de référence de ta vie est basé sur comment tu vois Dieu? Hallelujah. Amen. Amen. The first most important thing in that you need to learn as a Christian La première chose importante que nous devons apprendre en tant que chrétiens is that your salvation is only by the grace of God and through faith. C'est que ton salut c'est ce n'est qu'une grâce euh, par le moyen de la foi. That is number one. C'est la première chose. The second one that I'm going to spend some time in today. La deuxième chose sur laquelle je vais repasser le temps is on God's sovereignty. C'est sur la souveraineté de Dieu. God's sovereignty. La souveraineté de Dieu. Because when you understand God's sovereignty, parce que quand tu comprends la souveraineté de Dieu, it will affect and reflect in your life. Cela va se refléter et affecter ta vie. Amen. Amen. God's sovereignty is so big that it cannot be humanly fathomed sometimes. La souveraineté de Dieu est tellement grande qu'elle ne peut pas être façonnée d'une manière humaine. His sovereignty reigns above humans. Understanding and human's wisdom. Sa souveraineté règne au-delà de la sagesse humaine et de la compréhension humaine. And when you don't understand God's sovereignty, et quand tu ne comprends pas la souveraineté de Dieu, it's very difficult to live life. C'est très difficile de vivre ta vie. It's very difficult to take courage. Difficile d'être courageux. It's very difficult to have hope. Difficile d'avoir de l'espoir. It's very difficult to live by faith and live in peace. Difficile de vivre par la foi et être en paix. Because all of this is connected to your understanding of God's sovereignty. Parce que toutes choses sont reliées à, ta, à la compréhension que tu as sur la souveraineté de Dieu. Amen. And the reason why I want to spend some time on the subject. Et la raison pour laquelle j'aimerais passer du temps sur ce sujet. Because I believe that this year, like we said before, is going to be the year of establishment. Comme je l'ai dit, euh, nous croyons que cette année sera une année d'établissement. And your establishment lies in the sovereignty of God. Et ton établissement repose sur la souveraineté de Dieu. Now sovereignty is not a religious word. La souveraineté n'est pas un mot religieux. It's not a, you know, it's actually a word used to describe a kingship. C'est un, un mot qui est utilisé pour euh, euh, déterminer ou bien pour décrire la royauté. When you talk about being sovereign. Quand vous parlez d'être souverain. If you 
the meaning of being sovereign être souverain veut dire is supreme power and authority c'est une puissance suprême ou une autorité suprême so not only do i have the position of authority but i have the supreme power to carry out that authority non seulement j'ai l'autorité mais j'ai un pouvoir suprême pour travailler dans cette autorité amen amen a little off the it's a very poor joke but i'll say it anyway je quand même essayer de lancer cette blague because people don't like my jokes too much i don't know why um, they say that the husband is the head of the home ils disent que euh, l'homme est la tête de, de la maison but many husbands will tell you mais beaucoup d'enfants vous disent i have the position j'ai la position but i don't have the power to carry out my position mais je n'ai pas ce pouvoir pour vivre dans, ce, dans cette position là that's on a lighter note but that's but, but god mais Dieu, when we talk about his sovereignty, quand on parle de sa souveraineté, not only does he have the position and the authority, ce n'est pas qu'il a non seulement qu'il a la position et l'autorité, but he has the supreme power to enforce and manifest it. Mais là aussi il a cette puissance suprême pour travailler et agir en cela. Amen. Amen. And when we talk about supreme power, quand nous parlons d'une puissance suprême, which means it's single, ce qui veut dire c'est 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 un. He reigns alone. Il règne de manière singulière. There is none like him. There can be none equal to him and none above him. Il n'y a personne comme lui. Personne ne sera égal à lui. Ni moi personne au dessus au dessus de lui. Which means that he is absolute in power and control. Ce qui veut dire qu'il est c'est, il est c'est absolu et lui seul contrôle tout. Amen. Amen. He is sovereign over all his creation. Il est souverain sur toute sa création. I'll just give you some scripture and then you can go back home and read Colossians 1 chapter Colossians chapter 1 verse 16. Colossians 1 chapitre 16. For lack of time I'll just read and you can catch up for by him all things were created that are in heaven and that are on earth visible and invisible whether thrones or dominions or principalities or powers all things were created through him and for him and he is before all things and in him and in him all things consist one more scripture john chapter 1 verses 1 to 3 john 1 1 à 3 it's a very common one in the beginning was the word and the word was with god and the word was god he was in the beginning with god and all things were made through him and without him nothing was made that was made in hebrews it also says that he upholds all things by the word of his power. Il a dit qu'il a tout créé par la parole. When you accept God's sovereignty, Et quand tu acceptes la souveraineté de Dieu. And the key word I want to emphasize is accept. Et le mot clé sur lequel je me m'atteler c'est le mot accepter. Not just understand. Non seulement comprendre. Because we understand a lot of things. Parce que nous comprenons beaucoup de choses. But we only accept what is convenient to us. Mais nous n'acceptons que ce qui est confortable pour nous. Can I get an amen on that? Amen. Okay. When you accept this understanding of God's sovereignty as a child of God, quand tu acceptes cette souveraineté de Dieu en étant fils de Dieu, it not it gives you peace and it gives you rest and it gives you confidence. Ça te donne le repos, ça te donne la paix, ça te donne l'assurance. And in turn, it affects everything that you do. Et en retour, ça affecte tout ce que tu fais. If you have lived long enough, you can say this for a fact. Si tu as vécu assez longtemps, tu pourrais dire ceci. That life is hard. C'est un fait que la, la vie est difficile. And sometimes a lot of things that happen does not make sense to us. Et de fois beaucoup de choses se passent non ne, ne donnent aucun sens. And it can happen to you or it can happen around you that does not make sense. Ça peut se passer dans ta vie euh, se passer aux gens euh, dans la vie de ceux qui sont autour and de toi. And it can be extremely difficult to deal with it. Et ça peut être extrêmement difficile de gérer cela. But when you understand and reflect on God's sovereignty Mais quand tu comprends et tu t'appuies sur la souveraineté de Dieu, it brings light in some of these dark areas which we don't understand. Ça apporte de la lumière dans des zones qui sont euh, ténébreuses dans ta vie. Is that okay if I just spend a little time on this this morning? Amen. So what this means Alors c'est quoi le sens de cela? Is that nothing can ever happen. Ça veut dire que rien ne peut se passer. Which is not through God and in his control. Ce qui n'est pas en dehors du contrôle de Dieu ou sur lequel when, Dieu n'a pas autorisé. Especially when we look at how things are happening in this world. Surtout quand nous voyons comment les choses se passent dans le monde. The question that many people ask is where is God? La question que beaucoup de gens se posent 
est celle de savoir où est Dieu. If God is real, how can this happen? Si Dieu est vrai, pourquoi ces choses doivent se passer? Which means that he is not all powerful to have stopped it. Ce qui veut dire qu'il n'est pas omniscient pour arrêter cela, omnipotent plutôt pour arrêter cela. And this is one of the one of the main uh, uh, Argue points that people who don't believe in God have. C'est même un point sur lequel beaucoup de gens euh, échangent des paroles par rapport au fait que pourquoi Dieu autorise que ces choses se passent. So I want to spend just a little time on that. I know we are running out of time, but just a little time this morning on this. J'aimerais quand même passer du temps par rapport à cela. When you talk about God's sovereignty, quand on parle de la souveraineté de Dieu, it is God saying, "I want this to happen, so it happens." Alors Dieu dit, je veux que telle chose se passe et ça va se passer. Or, I don't want this to happen, Ou je ne veux pas que ça se passe. But I'm going to allow it to happen, mais je vais laisser à ce que ça se passe. It will do what I want it to happen. Parce que ça fera la chose pour laquelle je voulais que ça se passe. God always sees the outcome and not the situation. Dieu voit toujours le résultat et non pas la situation. Some of us who went through a lot of pain and brokenness, ceux qui ont fait face à douleur ou brisement. When we look at our life, we say that we've reached a level of wholeness. Quand nous regardons euh, nos vies nous, nous, sentons, nous, nous avons été à un niveau nous sommes complets. Mais on ne devait pas atteindre ce niveau si on n'a pas eu à traverser cette vie. Amen. Amen. You cannot believe that God is sovereign. Tu ne peux pas croire que Dieu est souverain. And believe in luck at the same time. Et croire, que, croire au manque au même moment. They are completely contradictory to each other. Alors tu ne peux pas croire que Dieu est souverain et croire à la chance We au même moment. Words, oh, so lucky. Tu, nous, nous disons souvent que nous sommes chanceux. You know, it's just his luck. C'est juste sa chance. He's got, you know, good luck and bad luck. Il a, il a une bonne chance et une mauvaise chance. If you believe in God's sovereignty, si tu crois en la souveraineté de Dieu, then luck is a complete contradiction. Alors la chance n'est qu'une contradiction. Because what is luck? Parce que quoi la chance? Luck is chance occurrence. La chance, en fait, c'est justement la chance. With no intention or no with order, it's just random. C'est-à-dire, il y a, il y a aucune intention. C'est, c'est euh, No order, random. Il a, c'est par hasard ou bien aléatoire. Amen. Amen. But God is not random. Mais Dieu n'est pas aléatoire. God is purposeful. Dieu fait des choses pour un but. In everything that He does, everything that He says, everything that He creates is purposeful. Dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il crée, euh, il crée, il fait avec un but. And God's sovereignty means that things don't just happen. Et la souveraineté de Dieu, c'est dit que les choses ne se passent pas juste pour se passer. So even when things seem out of control, it is in control. Même quand nous n'avons pas la mesure de contrôler les choses, mais Dieu contrôle les choses. Ephesians chapter 1 says, who works all things to the counsel of his own will. Ephésiens dit qu'il fait toutes choses concourir selon le dessein. So he is the controller parce qu'il est celui qui contrôle. He is the creator, il est le créateur. And he is the sustainer il, est, of all things. il est celui qui soutient toutes choses. Nous devons établir cette vérité comme étant cette chose qui dirige nos vies. Dieu ne peut jamais se tenir dans une position où il va se demander que dois-je faire après. The cross was not a response to sin after man sinned. La croix n'était pas une réponse après que l'homme ait péché. The cross was already made by the provision of God even before the foundation of the earth. La croix était déjà une provision de Dieu même avant le fondement du monde. Because the Bible says that the lamb was slain before the foundation of the earth. Parce que la dit que l'agneau était déjà immolé avant le fondement. You didn't need to have a sacrifice if there was not going to be any sin. Tu ne tu n'avais pas besoin du sacrifice s'il ne devait pas y avoir le péché. Hallelujah. Amen. The unique position that God is in. La position unique dans laquelle Dieu est. He doesn't just create something and hope it works well. Il ne crée pas juste une chose et espère que ça va marcher. He creates something knowing how it's going to work purposely. Il crée sachant comment la chose va fonctionner. When we do something we just say I hope it works out. Des fois quand nous faisons des choses nous espérons que ça fonctionne. God doesn't create you and say I hope she does well. I hope he does well. Mais Dieu ne crée pas espérant que ça va fonctionner. Because he always, he already knows how you're going to function. Parce qu'il sait déjà d'avance comment la chose va fonctionner. And he's built you to function accordingly. Et il fait ce que tu fonctionnes conformément à son plan. That's why you have to be comfortable in the skin that you're in. Voilà pour être confortable dans ta peau. You got to be comfortable with who you are. Tu dois être confortable avec qui tu es. And how you look. 
Et comment tu parais? Because the Bible says that he fearfully and wonderfully made you, formed you, knit you in your mother's womb. Parce qu'il a dit que nous sommes une créature merveilleuse. He put you together perfectly. Il t'a créé merveilleusement. If you understand this, it will solve so many of your problems. Si tu comprends cela, ça va régler beaucoup de tes problèmes. Because you're trying to always fit into man's image. Parce que tu essaies toujours de t'adapter selon l'image des hommes. You're trying to fit into what man's opinion of you are. T'adapter selon les opinions des hommes. You're trying to impress man. Essaie de impressionner les gens. Not realizing it's supposed to work the other way around. Mais tu ne réalises pas que ça doit fonctionner d'une autre manière. Man does not. You don't need. To change yourself for man to accept you. Tu ne dois pas te changer pour que les hommes t'acceptent. Hallelujah. Man will accept you when you know who you are and who you belong to. Ils doivent t'accepter quand tu sais qui tu es, à qui tu appartiens. Can I get an amen on that? Because most of your problems are because we try to please man. Parce que beaucoup de tes problèmes c'est parce que tu essaies de plaire aux gens. And we land up broken. Et nous finissons par être brisés. But if you understand that it's actually supposed to work the opposite way. Mais quand tu comprends que ça doit être fait d'une autre manière. So one of the examples of a story that I want to use today. Alors un des exemples que j'aimerais prendre. To illustrate uh, this thing and there's so many stories but I'm just going to use one today. Pour illustrer, il y a, il y a beaucoup d'histoires alors je vais juste prendre une. It's found in the book of Genesis. C'est dans le livre de Genèse. And um, and this the main scripture I want to use is actually found at the end of the book of Genesis. Alors le passage que je prendre et trouver c'est le dernier livre de Genèse. But I'd like to just build it up a little bit so that you can see that verse in a different light. Mais je voudrais ramener un peu cela pour que nous voyons cela d'une autre manière. And this story revolves around a very um, common example that we use many times or you'll hear many times on a person called Joseph. Et cette histoire tourne autour d'un exemple que nous prenons euh, communément, c'est l'histoire de Joseph. I'm going to summarize his entire life and I want to just bring it to some place. Je voudrais résumer toute sa vie et aller quelque part avec cette histoire. Most of you can just quote his entire life. Beaucoup d'entre nous peuvent parler de sa vie. So it all starts with you know his brothers are now jealous of him. Ça commence avec ses frères qui sont jaloux de lui. And then he gets thrown in a pit. Et il a été euh, jeté dans une fosse. That they want to actually kill him. Et il voulait le tuer. Then he gets sold as a slave. Et après il a été vendu comme un esclave. And then the slaves sell him to Potiphar who is in Egypt. Et de cela de, 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 en étant esclave, il a été vendu à Potiphar. Where he starts doing in Potif- uh, doing well in Potiphar's house and he starts climbing up the ladder. Où là il a commencé à travailler dans la maison de Potiphar. He becomes in charge of all his positions. Il a commencé à gérer toutes les positions de Potiphar. Then he gets falsely accused of rape. Et il a été euh, faussement accusé du viol. And then he gets thrown in jail. Il a été emprisonné après. He was enslaved but for no fault of his. Il a été emprisonné faussement. He was jailed for no fault of his. Il a été euh, emprisonné innocemment. And now he's in the prison. Et là maintenant qu'il est en prison. And there he meets the butler and the baker. Et il rencontre maintenant le le centenier et le le le, le, le pâtissier et le These two guys who used to work with Pharaoh. Les gens qui travaillent avec Pharaon. And he interprets a dream for them. Et là, euh, interpréter leur rêve. And then he tells uh, one of them. He says, you know, when everything goes well for you, remind, remember me and remind me to Pharaoh. Et il leur dit, quand toute chose va bien fonctionner, rappelez-vous de moi et rappelez-vous de moi auprès de Pharaon. And you know how the story goes. The guy forgot. Et nous commençons comment l'histoire a fini. And he had to spend another two years in jail. Il y avait encore passé deux ans de plus en prison. This entire roller coaster was about 12 to 13 years of his life. Et ce moment de vie était en train de basculer pendant plus de 12 ans de sa vie, 12 ou 13 ans de sa vie. Put in a bad situation. Il était mis dans une mauvaise situation. Then he seems to come up a little bit. Et là où il est simple de se relever. And then again he's put in a bad situation. Et après il rechute encore. And Joseph can say it's not fair. Et Joseph pouvait dire ce n'est pas juste. What have I done to deserve this kind of treatment? Qu'est-ce que je fais pour mériter ce traitement? I'm accused of no fault of mine. J'ai été accusé innocemment. I'm honest and I'm sincere. I'm hard working. Je suis sincère, je travaille dur et je suis honnête. No one seems to recognize, no one seems to support, no one seems to appreciate. Mais personne ne reconnaît, personne n'apprécie ce que je fais. In fact, they're finding faults which I have never committed and now I'm in, en réalité, in problem after problem. En réalité, je trouve une erreur que je n'ai même pas commise et maintenant que je suis dans ce problème. And in that situation in our life, you know the thing that we cry out the most? Et dans cette situation dans nos vies, nous connaissons les choses pour lesquelles nous prions, nous plaignons le plus. God, what's going on? C'est Dieu, qu'est-ce qui se passe? God, where are you? Dieu, où es-tu? Some people extreme like God, are you even there? Il y a des gens qui se disent, ils se disent, Dieu, est-ce que tu es vraiment là? Amen. So now as the story carries on, Maintenant que l'histoire continue. Pharaoh has this dream. 
Sarah a eu ce rêve. And the butler now says, "Hey, you got this dream. No one seems to understand it, but I know a guy that I met two years ago in prison." Et ce serviteur on dit, "Bon, ce rêve, je connais quelqu'un qui est en prison qui peut interpréter ton rêve." He might have an answer for you. Il doit, il doit avoir une réponse pour toi. And now Joseph is summoned before Pharaoh. Et Joseph a été présenté devant Pharaon. He translates the dream. Il a interprété son rêve. And now he's second in command with all power and authority in Egypt. Et maintenant qu'il a été élevé en position en Égypte. A foreigner. A slave, a Jew. Un étranger, un esclave et un juif. Three qualifications that should have already disqualified him for the position that he was. Trois qualifications qui devaient en réalité le disqualifier pour la position où il était. When other people looking at Joseph, quand d'autres personnes regardaient Joseph, who don't know his story, ceux qui ne connaissaient pas son histoire, but he does not need to go and justify to Pharaoh, okay, this is what happened and that is what happened and that's how I landed over here. Il devait pas aller se justifier devant Pharaon pour dire ce qui s'est passé dans ma vie, c'est là où je suis arrêté. Some people would say that he was just in the right place at the right time. Et les gens qui peuvent dire il était juste au bon au bon endroit au bon moment. Some people say that he was just lucky. Il y a des gens qui peuvent dire il était juste chanceux. But because we have a full view of his life. Mais parce que nous avons une vue générale de sa vie that we could see that the only way that he could be where he is nous voyons que la seule manière que vous pouvez l'amener là où il est is not by chance but by purpose ce n'était pas par chance mais c'était pour un but that every single thing that happened que chaque chose qui s'est passée dans sa vie led him to where he was l'a amené à là où il était hallelujah Amen. your past or your present ton passé ou ton présent has no power to control your destiny n'a aucun pouvoir pour contrôler ta destinée because it is purpose purposefully prepared by god parce que cela a été établi selon le dessein de dieu can somebody say amen, amen. because many times we look at our life in the state that we are in parce que généralement quand on regarde nos vies nous limitons seulement l'état dans lequel nous sommes we look at our life based on what we did and what happened in our life nous regardons nos vies se basant sur ce qui s'est passé ou bien ce que nous avons fait on the education i never had ou l'éducation qu'on a jamais eu on the parents i never had tous les parents que je n'ai jamais I'm, eu i never had the ideal situation that my other friend had nous n'ai jamais eu cette situation idéale que mes amis ont and we look at our circumstances and think that we will never amount to something Nous nous regardons, nous regardons une situation à laquelle nous ne pouvons jamais arriver. Purposeful. Selon le but. But I want to tell you. Mais je me réte dit. That your past story. Que l'histoire que tu as fait dans le passé. And your present situation. Et ta situation présente. Has no power. N'a aucun pouvoir. Over your destiny. Sur ta destinée. But all it's meant to do. Mais le but pour lequel tu dois traverser cette vie. Is to prepare you. C'est pour te préparer. To operate in your purpose that God called you for. De travailler dans le but pour lequel Dieu t'a appelé. Can somebody shout amen on that? Very few women. Okay. And this takes us to Genesis and chapter 50. Et cela nous amène dans Genèse chapitre 50. And now Joseph's father dies. Alors que Jacob meurt. And his brothers are scared. Et ses frères étaient effrayés. And they make up the story and they send some messengers to Joseph. Et ils ont fait cette histoire, ils ont envoyé un messager chez Joseph. And they tell the messengers to tell Joseph that his father before he died said to forgive your brothers. Et ils disent à Joseph, ils disent que le père avant qu'il ne meure, il a dit que tu devais pardonner tes frères. I think I'm in verse 16 onwards. Genèse 50 à partir du 16e verset. Genèse 50 verse 16. Genèse 50 verse 16. So they sent messengers to Joseph saying before your father died he commanded saying. Il dit avant de mourir ton père a exprimé cette dernière volonté. Thus you shall say to Joseph. Dis de ma part à Joseph. I beg you please forgive the trespasses of your brothers par, and their sin. Par pitié pardonne à tes frères la terrible faute qu'ils ont commise. For they did evil to you. For they did evil to you. Car tout le mal qu'ils t'ont fait. And fast forwarding. Et je continue. It was 19 Joseph said to them. Verset 19 la Bible dit. Do not be afraid. Et il n'est pas peur. Hmm. Do not be afraid. N'est pas peur. For am I in the place of God? Suis-je à la place de Dieu? But as for you you meant for evil against me. Vous avez voulu me faire du mal. But God meant it for good. Mais Dieu a voulu changer cela en bien. to bring it about as it was as it is this day. Il a voulu sauver comme un grand nombre de ce genre. To save many people alive. Comme ce jour. Now therefore do not be afraid I will provide for you and your little ones and he goes on. N'ayez donc aucune crainte je prendrai soin de vous et vos familles. What you meant for evil. Vous avez voulu me faire du mal. God meant it for good. Mais Dieu l'a changé en bien. What you did to me is not my final chapter. Ce que tu as fait Ce que tu m'as fait n'est pas ma situation finale. What you did to me does not define me. Ce que tu m'as fait ne me définit pas. What you said about me does not destroy me. Ce que tu as dit de moi ne me détruit pas. You tried to 
to kill me, you tried to eliminate me. Tu as essayé de me tuer ou de m'éliminer. But what you tried to do, God used to establish me. Mais ce que tu as essayé de me faire, Dieu l'a utilisé pour m'établir. Many of you are so scared about what people are trying to do to you. Beaucoup d'entre nous sont trop effrayés par ce que les gens veulent nous faire. Many people say, "Oh, pastor, you don't know the kind of witchcraft that we have back home." Ils disent, pasteur, tu n'as aucune de la sorcellerie qui est en Afrique ou bien. Dans nos familles. The, the, the witchcraft and the voodoo and all of those things and people are doing so many things against us. La sorcellerie est toute forme de, de, de magie que nous avons. Amen. Amen. And you're because you're you're operating in that way because you don't understand God's sovereignty. Tu agis comme ça parce que tu ne comprends pas encore la souveraineté de Dieu. But Joseph said, in spite of what you did. Parce que Joseph dit au lieu de ce que vous avez fait, God knew what he was doing with me. Dieu savait ce qu'il était en train de faire avec so moi. It does not matter when man works against you. Alors ça n'a rien à faire de ce que les gens font contre toi. What matters is that God is working for you. Ce qui importe c'est que Dieu travaille pour toi. I got two or three amens on that one. Mm. God knows how to establish you in your destiny and purpose. Dieu sait comment t'établir dans ta destinée et ton but. That's why we can boldly say that he's the author and the finisher of my faith. Voilà pourquoi on peut dire qu'il est le consommateur et l'auteur de ma foi. Amen. Amen. Man doesn't define you, it's God that defines Les you. Les hommes te définissent mais c'est plutôt Dieu qui le fait. That's what the Bible says. Voilà pourquoi la Bible dit. Who can curse? Qui peut maudire? Who God has celui que Dieu a béni. Blessed. Mm. So even when wrong things seem to happen to you, même quand les mauvaises choses arrivent dans ta vie, when you focus on what is going on, quand je te concentre sur ce qui se passe, then you're focusing on the wrong thing completely. En réalité, tu es en train de te focaliser sur des mauvaises choses. Because anything that happens in your life Parce as a child of God, tout ce qui se passe dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu, has to pass through God. Doit passer d'abord par Dieu. He allowed the events of 13 years to bring them to that one day. Il est celui qui a autorisé ce que 13 ans de suite Joseph traverse ce problème. Every, every occurrence. Chaque élément qui se chaque événement. that you seem has not working for your favor. Toute chose qui qui ne marche pas selon ta faveur. Oh God, why the pit? Why the slave? Why the prison? Pourquoi cette force? Pourquoi être esclave? Pourquoi cette prison? It's because he had the palace in mind all the time. C'est parce qu'il a le palais en tête tout ce temps. Everything that God will do for you. Tout ce que Dieu va faire pour toi. Either he will do or he will allow to happen in your life. Soit il va le faire ou bien il laissera que ça se passe dans ta vie. Will prepare you and bring you to your position of 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 purpose. Ça va te préparer et t'établir dans la position auquel tu es appelé. A very interesting phrase that you keep hearing in, in Joseph's story. Une phrase importante que nous continuons à entendre dans la vie de Joseph. When he was, sl- when he was sold as a slave to Potiphar. Quand il était vendu comme esclave dans la maison de Potiphar. Says, and God was with him. La Bible dit que Dieu était avec lui. And he's now put in prison. Et maintenant qu'il est emprisonné. And the Bible says. La Bible dit. And God was with him. Et Dieu était avec lui. How can God be with me? Comment est-ce que Dieu peut être avec moi? When I'm being sold as a slave. Alors que j'étais vendu comme un esclave. How can God be with me? Comment est-ce que Dieu peut être avec when moi? When I'm being falsely accused and thrown into prison. Alors que j'ai été faussement accusé et envoyé en prison. That seems like such an opposite of God and situation. Ça paraît contradictoire. Hallelujah. Amen. How can God be with me? Comment est-ce que Dieu peut être avec moi? And my friends betray me. Et alors que mes, mes amis m'ont trahi. How can God be with me? Comment est-ce que Dieu peut être avec and moi? And my family desert me. Alors que ma famille m'a rejeté. How can God be with Comment me? Comment est-ce que Dieu peut être avec moi? And the people who I trust the most has hurt me the most. Alors les gens que je dans le Trahi. How can God be with me? Comment est-ce que Dieu peut être avec moi? And I lose my job. Alors que je perds mon travail. How can God be with me? Comment est-ce que Dieu peut être avec moi? And my business goes broke. Alors que mes affaires tombent en faillite. How can God be with me? Comment Dieu peut être avec moi? And my children are walked away. Alors que mes enfants ne se comportent plus bien. How can God be with me? Comment est-ce que Dieu peut être avec moi? And my home is broken. Alors que mon foyer est brisé. How can God allow bad things to happen to those he loves? Comment est-ce que Dieu peut laisser ce que les mauvaises choses se passent dans la vie de ceux dont il aime? Hallelujah. Amen. God can be with you. Dieu peut être avec toi. Even though things are against you. Même quand les choses sont contre toi. Because God is always looking at where you're going. Parce que Dieu regarde toujours vers là où tu pars. Not where you are. Non là où tu es. You always see you for where you are. Toi, je te vois là où tu es. God sees you on where you're going. Mais Dieu te voit là où tu vas. Hallelujah. Amen. He already seen how things will turn out. Il a déjà vu comment les choses vont finir. Unless you understand God's sovereignty. À moins que tu ne comprennes la souveraineté de Dieu. That he will make all things or he will allow all things in your life. Qui va faire concourir toutes choses dans ta vie. For a greater purpose. Pour un but. If you don't understand that. Si tu ne comprends pas cela. You will be stuck. 
Tu seras coincé. You will be confused. Tu seras confus. You will be restless. Tu seras sans repos. You will be worried. Tu seras inquiet. You will be broken. Tu seras brisé. You will be bitter. Tu seras amer. Angry. En colère. Because your eyes are constantly on what is happening to you. Parce que tes yeux sont plus sur ce qui se passe dans ta vie maintenant. On your situation. Ou sur ta situation. Hallelujah. Amen. That's why I started with that sentence. Voilà pourquoi je commençais par cette phrase. Is a view of life based on your view of God or is a view on God based What did I say? I don't even remember what I said. Is your view of life determine your view of God or the view of God determine the view of life? Hallelujah. Amen. Some at least one person is paying attention. Amen. <laughs> God is bigger than everything. Dieu est plus grand que toutes choses. The Bible says la Bible dit, he holds the world il tient le monde in the palm of his hand. Dans la paume de sa main. What, what that means, the span of a hand cela veut dire, la de sa main is from the thumb to your forefinger. C'est de, du pouce à, 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 au petit doigt. Not forefinger, your pinky finger. Le, le riquilaire. From here to, let me show you. From here to here. De, du pouce à l'auriculaire, le, le petit doigt. <laughs> the entire creation in the palm of his hand like that. Il tient le monde, toute la création dans la palme de sa main. He is bigger than the sum total of everything created. Il est plus grand que tout ce qu'il a créé. Yet he knows every hair on your head. Alors il connaît même le petit tous les cheveux de ta tête. Even Pastor Sean. <laughs> Amen. He knows every sparrow. <laughs> Il connaît même le petit oiseau. He knows every flower, every lily. Il connaît toutes les fleurs, même les listes de vallées. The Bible vallée. says he knows you by name. La Bible dit qu'il te connaît par ton nom. Hallelujah. Amen. Because Joseph had a bigger view of God. Parce que Joseph avait une vue élargie de Dieu. He could interpret his circumstances with his view of God. Il pouvait interpréter la situation ayant cette vue de Dieu. And the light of who God was. Et par rapport à qui était Dieu. God doesn't do bad. Dieu ne fait jamais du mal. God doesn't promote bad. Dieu ne, 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 ne pourvoit jamais But le mal. God will use bad for your good. Mais Dieu utilise le mal pour ton bien. And for his plan. Et par rapport à son dessein. That's why the Bible says. Voilà pour la Bible dit. I will turn all things. Il va faire concourir toutes choses. For the good. Pour le bien. For those who love God. De ceux qui aiment Dieu. And call according to his purpose. Et appelé selon son dessein. Hallelujah. Amen. One of the greatest tests of your spirituality. Vous savez. Un de, de, une des plus grandes épreuves de ta spiritualité see the hand of God c'est de voir la main de Dieu at work agissante through the hand of man à travers la main de l'homme no matter what the hand of man is doing peu importe ce que la main de l'homme est en train de faire can i say that again one of the greatest tests of your spirituality une des plus grandes épreuves de ta spiritualité is to see the hand of God c'est de voir la main de, de Dieu in the hand of man dans la main de l'homme. No matter what the hand is doing. Peu importe ce que la main de l'homme est en train de faire. This hand might be lifting you up. Cette main peut t'élever. This hand might be pushing you down. Elle peut aussi te rabaisser. No matter what man is doing. Peu importe ce que l'homme est en train de faire. You got to know there's a greater hand behind. Mais tu dois savoir qu'il y a une grande main derrière. Hallelujah. Amen. He knows how much to push you. Il sait comment te pousser. And he knows how high to lift you. Aussi à quelle hauteur t'élever. Can somebody shout amen? So I want you to understand something. Alors je voudrais que tu comprennes quelque chose. Do not be afraid. Ne sois pas effrayé. The Bible throughout the Bible you keep hearing the word do not be afraid, do not fear, do not fear. À travers la Bible on nous dit n'aie pas peur, ne crains rien. Because our fear is determined by circumstances and situations. Généralement la peur que nous avons est déterminée par les situations dans lesquelles nous sommes. But situations and circumstances are only now. Mais les situations et les circonstances ne sont qu'éphémères. It changes. Ça change. According to seasons. Selon les saisons. But God is never changing. Mais Dieu ne change jamais. He is from eternity to eternity. Il va de l'éternité en éternité. There is no shadow of change in him, the Bible says. Il n'y a aucune variation, ni moins euh, ombre de change de variation. It's easy to praise God when you see man's hand lifting you. C'est facile de, de louer Dieu quand tu vois une main humaine t'élever. But you get disturbed and angry and jealous and bitter. Mais tu es dérangé, tu es tu es amer. When you s- When you see man's hand suppressing you. Quand tu vois la main de l'homme t'oppresser. All that means is to show you. Tout ce que tout ce qui ça veut dire c'est juste montrer. Who is controlling your life? Qui contrôle ta vie? When you let man determine 
your life. Quand tu laisses les hommes déterminer ta When vie. You let situations of man has done determine your happiness, your peace and your joy. Quand tu laisses que les hommes t'ont fait déterminer ta joie, ta, ton bonheur. Then you're giving man too much power over your life. En réalité, tu es en train de donner plus de pouvoir aux hommes sur ta vie. Is your praise determined by what man is doing in your life or is praise determined on who god is in your life est-ce que ta louange est déterminée parce que les hommes font dans ta vie bien ta louange est déterminée par ce que dieu est dans ta vie amen man has no power to control your destiny les hommes n'ont aucun pouvoir pour contrôler ta destinée because your destiny is controlled by god parce que ta destinée est contrôlée par dieu hallelujah that's why job would say voilà pourquoi job pouvait dire though he slay me malgré qu'il m'afflige yet will i praise mais je vais continuer à le louer Hallelujah. Amen. My question I want to leave with you. Alors, la question avec laquelle je vous laisser. Are you praising him now? Es-tu en train de le louer maintenant? Are you giving him glory now? Es-tu en train de le glorifier maintenant? Are you serving now? Es-tu en train de le servir Are maintenant? Are you giving now? Es-tu en train de d'offrir maintenant? Are you responding to God based on your situation? Es-tu en train de réagir à Dieu sur basant ta situation? Or are you responding to God based on who he is? Ou te basant sur qui il est? Because he is faithful all the time. Parce qu'il est fidèle de génération en génération. He is good all the time. Il est bon éternellement. He never changes. Il ne change jamais. Hallelujah. If you look at the entire uh, unearthing of Joseph's story. Si vous regardez la, cette uh, l'histoire de Joseph. It is to fulfill a promise God made to Abraham. Était celle de d'accomplir le, la promesse que Dieu avait faite à Abraham. I am Abraham, going to bring your seed into Egypt. Que je vais amener ta semence en Égypte. But how will the Israelites come to Egypt? Mais comment les Israélites sont arrivés en Égypte? It was the famine that caused them to come to Egypt. C'était la famine qui les a amenés en Égypte pour chercher de la Joseph's nourriture. And Joseph's favor that got them to settle down there. Et Joseph devait être établi là-bas. Amen. Amen. So God has already seen every event of your life. Alors Dieu a déjà vu chaque événement qui doit se passer dans ta vie. And has already connected every event of your life to your destiny. Il a déjà connecté tous ces événements euh, vers ta destinée. That's why you can say with boldness. Voilà pourquoi tu veux dire avec assurance. If God be for me. Que si Dieu est avec moi. Can you help me complete that? Qui peut être contre moi? Who can be against me? Hmm. Yet some of us will go back home and cry. Malgré cela, il y a toujours des gens qui vont rentrer et pleurer. This person did this to me. That person said that about me. Que telle personne m'a, m'a fait cela. Telle person personne a dit cela. This person is affecting my promotion. That person is destroying my business. Telle personne a affecté ma promotion. Elle est en train de détruire mes affaires. Hallelujah. Amen. I want you to understand. Je voudrais que tu comprennes. God loves you so much. Dieu t'aime tellement. That if He has allowed something to come into your life. Que s'il a laissé à ce que telle chose se passe dans the ta Bible vie. Says la Bible dit that his grace is sufficient for you. Que ta grâce te suffit. That he has made the provision. Qu'il a établi une provision. His grace is your strength in your times of weakness. Sa grâce est ta force là où tu es faible. So even when things don't make sense. Ça dit même quand les choses n'ont aucun sens. It's under God's control. Dieu en réalité est en train de contrôler cela. Even when things you don't understand is happening and why it's happening. Même quand tu ne comprends rien de ce qui se passe. Only time will reveal its purpose. Ce n'est que le temps qui va révéler le but pour lequel Dieu Allez, ça, ça I want you to write this down. Je voudrais que tu écrives ceci. Never make permanent decisions on temporary situations. Ne prends jamais une décision permanente sur des décisions tempo, sur des situations temporaires. I say that again. Never make permanent decisions based on temporary situations. Ne prends jamais des décisions permanentes sur des décisions sur des situations temporaires. Hallelujah. Amen. Because it will lead to regret and you say oh my god if I only waited parce que tu vas finir par regretter en te disant si je ne l'avais oh, pas fait. Endured, si je pouvais seulement endurer. Si je devais seulement persévérer. Si je n'avais pas fait cela. Through, c'est une douleur amère que celui de regretter. I want to leave you something encouraging as we close. Je vais te laisser avec cette parole d'encouragement. The reason why sometimes purpose takes long to manifest. La raison pour laquelle nos buts prennent le temps à se manifester. Is because the purpose is big. C'est parce que le but est très grand. Hallelujah. Amen. What Joseph was equipped to do in the palace. Ce que Joseph était euh, l'équipement que Joseph a est Can you say it again? Sorry. What Joseph was equipped to do in the palace. Ce que Joseph devait faire dans le palais. He would have never learned it in his father's house. Il pouvait jamais apprendre à le faire dans la maison de son père. He learned it in the pit. Il a appris cela en étant dans cette fosse. He learned it as a slave. En étant esclave. He learned it as in the prison. Et en étant aussi 
emprisonné. That gave him the confidence Et ça lui a donné toute cette assurance to function in the palace. de travailler dans le palais. Alléluia. Amen. It's sometimes the most difficult pains that you go through. C'est de fois les douleurs les plus atroces que tu traverses. Prepares you the most. Qui te prépare de plus. All the happy times is good. Oh, c'est vrai quand tout marche bien, But on est content. But if you look back at life and you can say that you know it's because of these events that I am stronger today. Mais vraiment quand regardons le vu nous disons c'est à cause de telles choses que je suis fort aujourd'hui. It would not be the time of your promotion. C'est vraiment pas quand tu as été promu. It wouldn't be the time of your honeymoon. Ni moi euh, pendant ta lune de miel. Or your dating period. Ou quand tu étais en relation. Or your first class result. Ou bien tes premiers résultats. But it was always in the time of uncertainty. Mais c'est vraiment quand tu as été incertain. It was always in the time of pain. Vraiment quand tu étais dans en pleine douleur. In the time of brokenness. Ou quand tu étais brisé. That God has revealed His sovereignty. Que Dieu a révélé sa souveraineté. That's why when situations are bad today. Voilà pourquoi quand les situations sont mauvaises. You reflect on situations that was bad in the past. Tu, tu regardes ce qui, ce, qui a, ce qui a été mal fait dans le passé. And God manifested a revelation of the sovereignty on your life. Où Dieu s'est manifesté en étant souverain dans ta That's vie. That's why you can have hope and confidence to go through what you're going through today. C'est là que tu avoir l'assurance et la confiance de continuer à traverser ce que tu es en train de vivre Because maintenant. Because God has strengthened you in the past. Parce que Dieu t'avait déjà fortifié dans le passé. Whatever you're going through today. Tout ce que tu traverses aujourd'hui. No matter how hopeless and impossible and bad it seems right now peu importe combien impossible désespéré ça peut paraître you got to understand tu dois comprendre there's a greater purpose at work qui a une grande mission un grand but qui attend and your joy will always be greater than your sorrow et ta joie sera toujours plus grande que tes chagrins your testimony will always be greater than your trials tes témoignages seront toujours plus grands que tes épreuves hallelujah the bible says and I'm closing that last scripture la bible dit the sorrow will endure for a night. Que la nuit vient les chagrins. Joy will come in the morning. Et la joie le ma- vient le matin. It's an assurance. C'est une assurance. That after that your sorrow will endure for a season. Que les chagrins viendront pour une saison. But your joy will follow. Mais ta joie viendra juste après. Many of us. Il y a beaucoup d'entre nous. We give up in the season of our night. Nous abandonnons quand nous sommes dans cette saison de chagrin ou de nuit. We lose hope. Nous perdons l'espoir. We make rash decisions. Nous prenons des décisions euh, rapides. Decisions that we regret. Des décisions que nous regrettons par après. Because in the time of your night. Parce que quand tu es en pleine nuit. When I talk about night. Quand je parlais de la nuit. I think about darkness. Je parle des ténèbres. When I think about darkness. Quand je parle des ténèbres. I see there's an absence of light. Je vois l'absence de la lumière. Because for me to see clearly. Parce que je vois clairement. I need light. J'ai besoin de la lumière. And night is not a, a time that I can see clearly because of absence of light. Pendant la nuit, je ne vois pas clairement parce qu'il n'y a pas assez de lumière. That's where we make the most grievous mistakes of our life. C'est là que nous prenons des nous faisons nous commettons beaucoup d'erreurs Because dans nos vies. Because we didn't have the faith to wait for the morning. Parce que nous n'avons pas eu cette foi pour attendre le matin. Because the morning will give you entire sense of what happened in the night. Parce que le matin te donnera euh, une explication de ce qui s'est passé pendant la nuit. God loves you. Dieu t'aime. He formed you for a purpose. Il t'a créé pour un but. And he is with you. Et il est avec the toi. The Bible says. La Bible dit. I shall never. Je ne I shall never. Yes. The Greek translation. La, 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 l'interprétation de ce passage. It's a, it's a double negative. C'est euh, une double négation. In English we say I shall never. Okay, just what so what a big deal. Mais disons il ne le sera jamais. But it's a double negative in Greek. Mais c'est une double négation en grec. Means it's not possible. Ce qui veut dire ce n'est pas possible. It's impossible. C'est impossible. For God. Pour que Dieu to leave you. te laisse. I shall never leave you. Je ne veux jamais te laisser. I shall never forsake you. Je ne vais jamais t'abandonner. Hallelujah. Amen. Man can give up on you. Les gens peuvent t'abandonner. And man will give up on you. Les gens vont t'abandonner. But God will never. Mais Dieu ne peut jamais. That's why he is God. Voilà pourquoi il est Dieu. Hallelujah. Amen. He is above every situation. Il est au-dessus de toute situation. He is above every pain. Au-dessus de toute douleur. And he loves you intensely. Il t'aime d'une manière intense. Do you trust him? Est-ce que tu le fais confiance? Trust in his sovereignty. Fais confiance à sa souveraineté. When you understand that God is in control. Quand tu comprends que Dieu prend contrôle de toutes choses. Then chose, your situation loses its power to control you. Alors ta situation perd le pouvoir qu'il a sur toi. Because you know it's God who controls you. Parce que tu sais qu'il y a que Dieu qui te contrôle. Can somebody shout amen? Est-ce que peux-tu dire amen? Can you stand your feet? I just like to pray. Peux-tu être debout? Je me réprie avec toi.
I know that many of us are going through so many situations. J'aimerais que beaucoup d'entre nous traversent des situations dans leur vie. That sometimes we question and say, God, what is going on? Et de fois, te pose des questions de savoir, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? How can this be? Pourquoi cela doit se God, passer ainsi? Why did you allow it to happen? Pourquoi tu as laissé passer ces situations? God, situation? where are you when they did this to me? Où es-tu quand ils m'ont fait cela? God says, I've been right here with you. Il dit, j'étais juste avec toi. If you trust me, si tu me fais confiance. I know what I, I love in your life. Je sais quand je laisse passer telle chose dans ta vie. To prepare you for what I have called Ça you to be. Ça te prépare pour l'appel que j'ai sur ta vie. I will never allow something to come into your life. Je ne laisserai jamais quelque chose se passe dans ta vie. That will destroy you. Qui va détruire. Away from my purpose I've created you. Détruire ta destinée ou bien t'éloigner de ta destinée. So trust me. Alors fais-moi confiance. If you can trust me with your good times. Tu peux faire confiance dans tes bons moments. Trust me even more with your hard times. Fais-moi confiance plus dans des moments difficiles. Because even when you have not seen, même quand tu n'as encore rien vu, I protected you. T'es déjà protégé. Even when you have not seen, même quand tu n'as jamais vu, I provided for you. J'avais déjà pourvu pour toi. Even when you have not seen, même quand tu n'avais pas encore vu, I sacrificed myself for you. Je m'étais déjà sacrifié pour toi. Even when you have not seen, même quand tu n'avais pas encore vu, I loved you. J'avais, je t'avais déjà aimé. Even before you knew, même avant que tu me connaisses, I loved you. Je t'avais déjà aimé. If I love you so much, je t'ai aimé autant. Why don't you trust me? Pourquoi ne dois-tu pas me faire confiance? Say that I am the author and I am the finisher. Si tu as dit que je suis le, le consommateur et l'auteur. Allow me to write your story and finish your Alors, destiny. Alors laisse-moi écrire ton histoire et accomplir ta destinée. Stop allowing man to have so much control on your life. N'autorise pas que les hommes aient un contrôle plus de contrôle dans ta vie. Release it to me. Relâche cela envers moi. And my peace et ma paix will pass all understanding. va dépasser toute compréhension. We say that scripture on Sundays. Nous répétons ce passage the chaque peace dimanche of God que la paix de Dieu passes all understanding. va au-delà de tout entendement. It passes all understanding. va au-delà de toute compréhension humaine. Even when you don't understand on ne comprend rien. Trust him. Fais confiance en Dieu. Then it does not make sense. Même quand ça n'a pas de sens. Trust him. Continue à faire confiance. God is at work in your life and for your life. Dieu agit dans ta vie et pour ta vie. That's why. Voilà pourquoi. No weapon. Aucune arme. That is formed against you. Forgée contre toi. Can ever prosper. Ne peut prospérer. Because weapons are meant to destroy. Parce que les armes sont là pour te détruire. But God is meant to build up. Mais Dieu est là pour t'élever. That's why weapons can prosper. Voilà pourquoi les armes ne peuvent pas prospérer. So don't worry about what weapons are being formed against you. Ne t'inquiète pas des armes qui ont été forgées contre toi. Don't worry about who's against you. Ne t'inquiète pas de celui qui est contre toi. Or what people are doing against you. Ou ce que les gens font contre toi. Those who put their trust in God. Ceux qui mettent leur confiance en Dieu. God will never fail them. Dieu ne va jamais les décevoir. Trust God with your life. Fais confiance en Dieu avec ta vie. Trust God with your family. Fais confiance en Dieu avec toute Trust ta famille. Trust God with your business. Dans tes affaires. Trust God with your career. Dans ta carrière. Trust God with your marriage. Dans ton mariage. Trust God with your life. Avec toute ta vie. He knows what he's doing. Il sait ce qu'il est en train de faire. He knows what he's doing. Il sait ce qu'il est en train de faire. Turn to someone next to you. Dis à ton voisin. I just encourage them and say, my sister, my brother. Et encourage lui en disant, mon frère, ma sœur. God knows what he's doing in your life. Dieu sait ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Trust him. Fais-lui confiance. Do not give up. N'abandonne pas. Do not lose hope. Ne perds pas d'espoir. But persevere. Mais persévère. Because your destiny is great. Parce que ta destinée est grande. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. God is able to do just what he say he will do He's gonna fulfill every promise to you Don't give up on God Cause he won't give up on you He say Come on, everybody say He's able He's able to pick you up To turn your life around The Lord is able So we say God is able Say God is able To just what He says Just what He says Just what He says He will do He's gonna fulfill He's gonna, He's gonna fulfill, fulfill Every promise Every promise to you Don't give up on God. Don't give up on God. Cause he wants. He wants. Yeah. He's able. He's able. He's able. Lord, I'm able to pick us up, to turn our life around.
God say he's able. Yeah. Oh, 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 oh. So lift up your voice and say, say, oh, 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 oh. He's able. Say it one more time, say. Pour que tu acclames pour le Seigneur. Thank you, Lord. We serve a great God. Nous avons un Dieu merveilleux. We serve a mighty God. Nous avons un Dieu puissant. We serve a powerful God. Nous avons un Dieu puissant. He is more than able. Il est plus que capable. He is more than able. Plus que capable. To do exceedingly, to do exceedingly, abundantly, abundantly, above all. What we can ask, think, or imagine. Oh, imagine! I got some glory in this place. I got some glory in this place. We have got some glory in this place. Thank you, Jesus. Merci, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Jesus. Let everything that has breath, que tout ce qui respire, do what. Fais quoi? Praise the Lord. Loue le Seigneur. Praise the Lord. Loue le Seigneur. Hallelujah. Amen. God is amazing. Dieu est merveilleux. Can you just turn to someone next to you and say God, God is amazing? Peux-tu dire à ton voisin Dieu est merveilleux? Don't give up on God. N'abandonne jamais Dieu. He's not through with you yet. Il n'a pas encore fini avec toi. He's not through with you yet. Il n'a pas encore fini avec toi. He's got great plans for you. Il a des merveilleux plans pour toi. Hallelujah. Amen. 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 Father, we just thank you once again. And we give you the glory. In Jesus' name, amen. Hallelujah. You can be seated for one minute. We have... That's the new alarm they made for me to make sure that I stop on time. Um, we have a few birthdays this week. Our sister Shirley Augustine... Um, Sister so, Shirley. They are not so, uh, Shirley. If, you know, so if you don't check Facebook, we'll check Facebook for you. And then Sister Shirley, and I think there's a few more. If you can just come up, if you're celebrating your birthday this week, come up and we just like to wish you and, and welcome and, and bless you. Si tu célèbres ton anniversaire cette semaine, venez devant, nous allons vous And, wa- and while you're doing that, we, we, we have some friends that have joined us today. Uh, we have uh, Moro from Ivory Coast. Moro de la Côte d'Ivoire. Uh, we have somebody who's written in French. Uh, yeah, okay. Uh, this is your form. I know who you are, so we welcome you. Um, we have uh, Brother Srinivas. Uh, we have Bob and Alice. Is that you? Bob is the one that messaged me this morning. So it's nice to see you, Bob. Welcome. So just welcome them one more time. We are so happy that you joined us and may God bless you today. Content de vous avoir aujourd'hui et que Dieu vous bénisse. So all your birthday boys and girls, can you come up? We just like to wish you quickly. Tous ceux qui célèbrent les anniversaires cette semaine, venez devant. I'm sure you are very proud of me that I nearly ended on time. Et soyez content de moi parce que j'ai presque fini à temps. See God is at work. Amen. Amen. But the lady come up I think others are feeling shy we'll just wish you. Amen. Okay. Can we just sing for our dear beloved aunt? Happy birthday to you. 
Thank you. Any wedding anniversaries before we close? Anybody celebrating the wedding anniversary? Anniversaire de mariage. It's a good time to check with your spouse just in case you forgot the date. It helps. No? Okay. Can, let's stand to your feet and we close in prayer. Hallelujah. Father, once again, I just want to thank you for this morning. For everyone that you brought to this place. For everyone that you've spoken to. For those that are listening to to us around the world. We thank you that we glorify you in everything that we do, Lord. In everything that happened today, may you and you alone receive the glory for it. Now unto him that is faithful, his presence continue to be with you, surround you, equip you, strengthen you, take you every day closer to the person that God created you to be. And may he and he alone Receive all the glory, toute la gloire, all the honor, tout l'honneur, and all the praise et toute la louange, from your life. Sur ta vie. And all God's people shout. Et nous disons, amen. amen, amen, amen. Remember Tuesday evening and Wednesday evening, 6.30. Rappelez-vous le mardi et le mercredi à 18h30. God bless you. Que Dieu Have vous an bénisse. amazing week ahead of you. Et une merveilleuse semaine.